Let's welcome an ESPN Deportes reporter, Jaime Mota. Jaime, you had a chance to speak with both fighters and, uh, and their trainers earlier today, and I know that Freddie Roach had some uh, insightful comments to make to you. You want to share those with us? Yes, Kevin. As a matter of fact, uh, Freddie Roach told me that he noticed the same tendencies in Miguel Cotto as he did with Ricky Hatton, and that is that he cocks his left hand before he throws it. Jaime, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por uh, tenerme acá. Y definitivamente es una pelea difícil, pero no imposible para Delvin Rodríguez. Yo creo que esta noche, como lo mencionaste, se define el resto de su carrera. De aquí vamos a ver de qué está hecho. Estar en el gimnasio, entrenando, haciendo sparring, que estar en una verdadera pelea cuando ya estás bajo las luces, cuando hay presión y sabes que quien tienes adelante ha estado peleando más que tú. Demetrius, hoy vas a pelear con un peleador mucho más experimentado y de mejor nivel. ¿Qué tienes que hacer para tener uh, éxito contra él? What do you need to do tonight since you're stepping up the level of opponent tonight to be successful like as a veteran like Grady Brewer? Kendall Holt se pone en línea ahora para una pelea de título mundial después de noquear espectacularmente en tres asaltos a Julio Díaz acá en Santa Inés, California. How is that team dealing with that right now? Well, it's been two thrilling victories back to back for the Cardinals over the Cubs this weekend. Saturday, it was uh, in the bottom of the ninth on a wild pitch. Today, the home run by Rafael Forcal in the bottom of the eighth. As far as this being uh, potentially Albert Pujols' last home game in a Cardinals uniform, he said the thought never entered his mind as he was driving to the ballpark this morning. Los Giants saben que para tener éxito contra Hamels necesitan tener paciencia y que el resto del lineup empiece a producir y no dejar que Cody Ross lo haga todo como lo ha hecho en los primeros dos partidos de esta serie. ¿Cómo do the Cardinals feel about this balancing act if there is one? Well, Carl, uh, as you can imagine, it's been two thrilling victories for uh, the Cardinals this weekend over the Cubs. Saturday, it was uh, a win in the bottom of the ninth on a wild pitch. Today, it was the home run by Rafael Forcal in the bottom of the eighth. David, you guys fell behind very early in the match. How did that change the way you set out to play from that moment on? Uh, Landon, eh, estaban perdiendo desde muy temprano. ¿Cómo cambió eso la manera que tenían que jugar? Yeah, Nueva York uh, empezó muy bien el partido. Decepcionados, frustrados y molestos por cómo terminó la temporada, los Lakers hablaron sobre las razones por las cuales fueron barridos por los Mavericks de Dallas. Ahora encaran un futuro sin Phil Jackson, quien hoy declaró que no regresará como entrenador del equipo. Los Lakers tienen un nuevo entrenador y es Mike Brown, el ex entrenador de los Cavaliers de Cleveland, aunque la organización dio a conocer en un comunicado de prensa que todavía nada está concreto. Tienen un contrato en el que esperan se pueda firmar en los próximos días. Sí, gracias José Ramón. Dallas se lleva a esta primera victoria de la semifinal de conferencia contra los Lakers, cosa que nunca habían hecho como visitantes. Antes de esta victoria habían perdido 10 al hilo, nunca habían ganado aquí en Los Ángeles en la postemporada. 